దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక యేసును ప్రేమించుచున్నావనే కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభుని యేసు క్రీస్తునామంలో వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా మీరందరూ కూడా క్షేమంగా ఉన్నారని నమ్ముతున్నాను ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఆలోచించేయండి మనమందరం కూడా ప్రస్తుతము చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అంతమాత్రమే కాదు చాలామంది ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు కొంతమంది కరోనా వ్యాధి వలన బాధపడుతుంటే కొంతమంది మరి కరోనా వ్యాధి వచ్చినటువంటి వారు వారి కాలనీలో ఉండటం వలన వారు ఇబ్బంది ఎదురవుతున్నారు లేకపోతే వాళ్ళ బంధువుల్లో ఎవరైనా ఉండడం వలన వారు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే మరికొంతమంది ఆకలికి అలమటిస్తున్నారు చాలా శ్రమ పడుతున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ప్రభు కాపుదల మనకు అత్యంత అవసరం కనుక ప్రార్థన చేయండి ప్రభా మీరే మమ్మల్ని సంరక్షించండి అని దేవుని కృప దేవుని కాపుదల మనకు తోడుగా ఉన్నంతకాలం మనం భయపడవలసిన అవసరత లేదు మరొక విషయాన్ని కూడా నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నువ్వు క్రైస్తవుడు అయితే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే కరోనాని ధరికి చేరదు అని నేను చెప్పను క్రీస్తునందు ప్రమేణ దేని పెట్టారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకవేళ అలా అనుకుంటే అమెరికాలో తొంభై ఐదు శాతం మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు వారిలో ఖచ్చితంగా యాభై శాతం అన్న ప్రార్థించేవారు ఉంటారు మరి వారికి కూడా ఈ కరోనా వ్యాధి వచ్చింది కదా కరోనా వ్యాధితో క్రైస్తవులు మరణించరా ఖచ్చితంగా మరణిస్తారు క్రీస్తునందు ప్రమేణ దేని పెట్టారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి కరోనా అనే కాదు ఏ వ్యాధి ద్వారా అయినా సరే క్రైస్తవులు మరణించవచ్చు అయితే మనం మరణిస్తే ఎక్కడికి వెళ్తాం అన్నది మాత్రమే అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం క్రైస్తవులముగా మనుకున్నటువంటి ఒక నిరీక్షణ ఏంటి అని అంటే ఈ లోకంలో మనం కళ్ళు మూసినప్పుడు ప్రభు దగ్గర మనం కళ్ళు తెరుస్తాము అని ఈ లోకంలో మనం మరణించిన వెంటనే ప్రభు దగ్గర మరలా మనం తిరిగి జీవింపబడతాము అనేటువంటి నిజమైనటువంటి నిరీక్షణ కలిగినటువంటి వారముగా మనం ఉండాలి కనుక నేను కరోనాకి భయపడద్దు అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కరోనా వ్యాధి అనేటువంటిది ఆ వైరస్ అనేటువంటిది మన శరీరాన్ని నశింపచేయగలదేమో కానీ ఆత్మను నశింపచేయదు దేవుని వాక్యం అదే సెలవిస్తుంది మీ శరీరమును మాత్రమే నశింపచేయడానికి మీరు భయపడవద్దు కానీ మీ శరీరమును ఆత్మను కూడా మరి నరకంలో పడవేసేటువంటి వానికి మీరు భయపడండి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక మనము రక్షించబడినంత కాలము మనం ప్రభువులో ఉన్నంత కాలము మనం భయపడవలసినటువంటి అవసరత లేనే లేదు నేను ఇలా భయపడద్దు అని చెప్తున్నాను కదా అని చెప్పి మనం దీన్నే అనుసుగా తీసుకొని నిర్లక్ష్య భావం మనం బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగడం అని కానే కాదు అందుకోసమే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మీరు పావురం వలె నిష్కపటలను పాముల వలె మరి వివేకులుగా ఉండమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక మనం వివేకులం అయితే మనకే మనం వెళ్ళి దాన్ని అంటించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ దానికే అది వస్తే నువ్వు భయపడద్దు అనే విషయాన్ని మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను కనుక దయచేసి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోండి జాగ్రత్తలు పాటించండి ప్రార్థన చేయండి మీరు ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళండి ప్రభు మీ ప్రతి అవసరతను కూడా తీరవాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ సమయంలో ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడా మహోన్నతుడా మహిమ కలిగిన దేవాని కొందనాలు స్థుతులు స్తూత్రాలు ప్రభా మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకిచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు కొద్ది సమయం నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తుండగా నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి నీ వాక్యం మాకు ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరముగా ఉండినట్లు సహాయం చేయమని ఏసు క్రీస్తునాములు అడిగి వేడుకొంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో అపోసుడైన పౌలు కొరింది సంఘానికి రాసిన మొదటి పత్రిక పదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి నాలుగు వచనాల వరకు మీ కొరకు చదివి వినిపించాలని ఆశపడుతున్నాను దయచేసి చూడవలసిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను సహోదరులారా ఈ సంగతి మీకు తెలియకుండా నాకు ఇష్టం లేదు అదేదనగా మన పితరులందరూ మేఘము క్రింద నుండి వారందరూ సముద్రములో నడిచిపోయిరి అందరూ మోసేను బట్టి మేఘములలోనూ సముద్రములోనూ బాప్తీస్మము పొందిరి అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించిరి అందరూ ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి ఏలయనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి ఆ బండ క్రీస్తే క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి చదవబడినటువంటి లేఖన భాగంలో మన పితరులు అయినటువంటి ఇష్రాయిల్ గురించి పౌలు చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నాడు వివరిస్తూ అనేకమైనటువంటి విషయాలని పౌలు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అంతకంటే ముందు నేను మరొక విషయాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని రావాలని ఆశపడుతున్నాను ఆలోచించేయండి ఇష్రాయేలు ప్రజలు అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేటువంటి కొన్ని మాటలు ఏంటి అంటే వారు ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి వారు వారు ప్రత్యేకించబడినటువంటి జనాంగము వారు అభిషేకించబడినటువంటి వారు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి జనాంగము అని మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం దేవుడు వారిని పేరు పెట్టి పిలిచాడు అంత మాత్రమే కాదు దేవుడు వారిని ప్రేమించి వారున్నటువంటి స్థలములో తన మందిరమును తాను నివసించడం కొరకు ఆయన నిర్మించుకున్నాడు అన్న సంగతి మనం కూడా 
మనకు తెలుసు అంత మాత్రమే కాదు ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడు మొట్టమొదటిగా ఆయన యూదులకే అందించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు దేవుడు అబ్రహాముకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని బట్టి ఆయన ఖచ్చితముగా దాని దాని అతని తరువాత అతని సంతానం సంతానముల అన్నింటినీ కూడా తరతరములుగా ఆయన దీవిస్తూ వచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు క్రీస్తునందు ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా ఆలోచించేయండి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నట్టు లేఖన భాగంలో కూడా ఇష్రాయేలీల పట్ల దేవుడు చేసినటువంటి కొన్ని గొప్ప కార్యాలను కొన్ని అద్భుతాలను మనం చూడవచ్చు ఉదాహరణకు మనం గమనించినట్లయితే చూడండి ఇష్రాయేల్ అందరూ కూడా ఇక్కడ పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు పితరులు అందరూ కూడా మేఘము కింద ఉండిరి అని రాయబడి ఉన్నారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి వాళ్ళు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారికి ఎండ వేడిమి తగలకుండా వారికి మేఘమును అడ్డుగా ఉంచి వారిని నడిపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం రాత్రికాల సమయంలో అగ్ని స్తంభముగా వారి దగ్గర నిలువబడి వారికి మార్గాన్ని చూపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాదు వీరందరూ కూడా సముద్రములో నడిచిపోయేరి మనకందరూ తెలుసు మరి వాళ్ళు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు వెనకాల ఐగుప్తు సైన్యం తరుపుతుంది ముందు ఎర్ర సముద్రం ఉంది క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేవుని బిడ్డారా ఏం చేయాలి ముందుకు వెళ్ళిన మరణమే వెనక్కి వెళ్ళిన మరణమే వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఒక అద్భుతాన్ని జరిగించి ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా చేసి ఆరిన నేలను ఏర్పాటు చేసి ఈ ఆరిన నేలలో వారిని నడిపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం నిజంగా ఇది అద్భుతమా కాదా అంటే ఆ అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అద్భుతం ఇట్స్ వండర్ఫుల్ మెరాకెల్ వండర్ఫుల్ మెరాకెల్ కనుక క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేవుని వెళ్ళారా ఎంత గొప్ప అద్భుతాన్ని దేవుడు వారి జీవితంలో చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం సో సముద్రంలో నడిచిపోవడం ద్వారా వారందరూ కూడా అదే సముద్రంలో ఏకముగా వారు బాప్తిస్మం పొందిరి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది వారందరూ కూడా ఒకే ఆహారమును భుజించిరి ఒకే పానీయమును వారు పానము చేసిరి అని రాయబడి ఉంది అంత మాత్రమే కాదు మనం నిర్గమాకాండం సంఖ్యాకాండం ద్వితీయోపదేశకాండం వరకు మనం చదువు చూకుంటూ వస్తే వారి జీవితాల్లో దేవుడు చేసినటువంటి అనేకమైన అద్భుత ఆశ్చర్యకారాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి ఐగుప్తులో వారు ఉండగా ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి బిడలందరూ మరి జ్యేష్ఠ కుమారులందరూ కూడా మరణిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక్క ఇష్రాయల్ ఏక సంతానముకు మాత్రం జ్యేష్ఠ కుమారులకు మాత్రం ఏ హాని కూడా కలగలేదు కారణం ఏంటంటే ప్రభు వారి పట్ల ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని చేశాడు వారి ఇంటి తలుపుల మీద కిటికీల మీద మరి నిలువుగాను అడ్డముగాను మరి రక్తముతో ఆయన ఒక గీతల్ని గీయమన్నప్పుడు మరి మరణ దూత వారందరినీ కూడా తప్పించుకుని అనగా ఇష్రాయిల్ ప్రజల గృహములు అన్నింటినీ కూడా తప్పించి ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి జ్యేష్ఠ కుమారులను మాత్రమే సంహరించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇష్రాయిల్ కళ్ళ ఎదుట పది గొప్ప అద్భుతాలను దేవుడు చేశాడు ఐగుప్తు నుంచి వారిని విడిపించి బయటకు తీసుకొని రావడానికి అంత మాత్రమే కాదు వారు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా చేర్చబడడం చూశారు ఇదిగో ప్రభా మేము ఆకలితో ఉన్నాం ఆకలితో అలమటించిపోతున్నాం అన్నప్పుడు దేవుడు వారి కొరకు ఆకాశమును దేవుడు వారి కొరకు ఆకాశము నుండి మన్నాను కురిపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రభా మాకు మాంసం కావాలి మేము మాంసం తినాలనుకుంటున్నామని వారు అన్నప్పుడు దేవుడు వారి కోసం ఆకాశము నుండి పూరేళ్లను పంపించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాదు మేము దప్పిక గొని ఉన్నాం అన్నప్పుడు బండలో నుంచి దేవుడు వారి కోసం నీటిని తెప్పించాడు నీరు చేతుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారి కోసం ఆ నీటిని మధురముగా మార్చాడు క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేవుని బిడ్డారా ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అనేకమైన అద్భుత అద్భుతాలు వారి జీవితాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు అనేక మంది శత్రువులు కూడా వారి మీద దాడి చేసినప్పుడు వీళ్ళు తక్కువ సమూహమైనప్పటికీ కూడా వీళ్ళు యుద్ధం చేసి చక్కగా విజయాన్ని సాధించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు వీరెవ్వరూ కూడా యుద్ధం కోసం తమ్మును తాము సిద్ధపరచుకోవాలా వీళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు లేవు వీళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర నైపుణ్యత కూడా లేదు చక్కగా యుద్ధంలో మరి నిలవబడి శత్రువుని జయించడం అనేటువంటి నైపుత్య నైపుణ్యతను కూడా వీళ్ళెవరు కూడా సంపాదించుకోలేదు కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయనప్పటి కి కూడా వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధం చేసి వీళ్ళు చక్కగా గెలవగలిగారు వీళ్ళు ముందుకు ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళగలిగారు క్రీస్తునంద ప్రమేయం దేని బిడ్డారా ఎందుకు ఈ విషయాలని చెప్తున్నానంటే ఇష్రాయేలీల జీవితంలో దేవుడు అనేకమైన అద్భుతాలు చేశాడు దేవుడు అనేకమైన ఆశ్చర్యకార్యాలు చేశాడు ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఒకవేళ ఏ దేశాన్ని సరే ఇష్రాయేల్ దేశంతో మనం పోలిస్తే ఇష్రాయేల్ దేశంలో చేసిన అద్భుతాలు ఇష్రాయేల్ ప్రజల కోసం దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్యకార్యాలు ఇక ఏ ప్రజలకు కూడా చేయలేదు ఎవరు కూడా అన్ని అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకారులు తమ జీవితాల్లో వాళ్ళు చూడలేదు అయితే ఈరోజు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకున్నటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే అద్భుతాలు ముఖ్యం కాదు కానీ జీవితము ముఖ్యము అద్భుతాలు లేకపోతే ఆశ్చర్యకార్యాలు ముఖ్యం కాదు కానీ మన జీవితము ఎలా ఉంది 
అది అది ముఖ్యమైనది అది ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఈ విషయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని రావాలని ఆశపడుతున్నాను ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఒకటో వచనం నుంచి నాలుగో వచనం వరకు దేవుడు వారు ఎడలు చేసిన అద్భుతాల గురించి పౌలు మాట్లాడాడు అయితే ఆ తర్వాత కింద ఐదో వచనం నుంచి పదో వచనం వరకు మనం చదివితే అసలు మనం చాలా ఆశ్చర్యపోతాం అందులో నుంచి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు నేను మీ ముందుకు తీసుకొని రావాలని ఆశపడుతున్నాను మొదటిగా మనం ఐదో వచనాన్ని గమనించినట్లయితే చూడండి అయితే వారిలో ఎక్కువ మంది దేవునికి ఇస్తులుగా ఉండకపోయి గనుక అరణ్యములో సంహరింపబడిరి అని రాయబడి ఉంది క్రిస్తునందు ప్రమేయ దేవుళ్ళ జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి గురించి చెప్పడం మాట ఏంటంటే వారిలో అయినప్పటికీ అనేక మంది దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండకపోయిరి ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఏం మాట్లాడుకున్నాం దేవుడు వారి జీవితంలో అనేకమైన అద్భుతాలు చేశాడు కాబట్టి దేవుడికి వారంటే చాలా ఇష్టమని అనుకుంటున్నాం నిజమే దేవుడికి వారంటే ఇష్టమే కానీ వారు తమ ప్రవర్తన వలన తమ నడవడిక వలన దేవునికి ఇష్టముగా లేకుండా పోయారు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవునికి దేవునికి వాళ్ళు ఇష్టలుగా ఉండకుండా పోయిరి అనేకమైన అద్భుతాలు వాళ్ళ జీవితాల్లో చూశారు అనేకమైన ఆశ్చర్యకారాలు దేవుడు వారి కొరకు చేశాడు అయినప్పటికీ దేవుడు వారి జీవితాన్ని పరిశీలన చేసినప్పుడు దేవునికి ఇష్టము కలగల దేవునికి బాధ కలిగింది దేవునికి దుఃఖం కలిగింది సో ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే బహుశా నా జీవితంలో దేవుడు చాలా అద్భుతాలు చేసి ఉండొచ్చు నా జీవితంలో దేవుడు చాలా ఆశ్చర్యకారాలు చేసి ఉండవచ్చు సో దాన్ని బట్టి నేను ఏదో గొప్పవాడిని మీరు ఎప్పుడు కూడా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఉదాహరణకి నేను దాదాపు పది సంవత్సరాలు మరణ పడకలో ఉన్నాను పది సంవత్సరాలు నేను మరణ పడకలో ఉంటే మరణ పడకలో నుంచి దేవుడు అద్భుత రీతిగా నన్ను బయటకు తీసుకొని వచ్చాడు నేను బ్రతుకుతానని ఎవరు అనుకోలే నా కుటుంబ సభ్యుల్లో కానీ నా బంధువుల్లో కానీ నా తల్లిదండ్రుల్లో కానీ అందరూ నేను మరణిస్తాను అనే అని అనుకున్నారు బట్ అయినప్పటికీ కూడా మాది పది సంవత్సరాలు మరణ పడకల నుంచి దేవుడు అద్భుత రీతిగా నన్ను బయటకు తీసుకొని వచ్చి దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప అద్భుతాన్ని చేసి నన్ను ఈరోజు ఇదిగో ఇలా నిలబెట్టాడు క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేవుని బిడ్డ ఆలోచన చేయండి సో నా జీవితంలో దేవుడు ఇంత గొప్ప అద్భుతం చేశాడు కదా ఇంత గొప్ప ఆశ్చర్యకారాన్ని చేశాడు కదా మరి ఇప్పుడు నేను దేవునికి ఇష్టగా ఉన్నానా లేదా బహుశా మీరు అనుకోవచ్చు సార్ అజయ్ అన్న జీవితంలో దేవుడు ఇంత గొప్ప అద్భుతం చేశాడు కాబట్టి అజయ్ అన్నకి అజయ్ అన్న దేవునికి ఇష్టడుగా ఉన్నాడని మీరు అనుకోవచ్చు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు నన్ను ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ నేను దేవునికి ఇష్టడుగా ఉన్నానా లేదా అన్న సంగతి మీకు తెలీదు అది నాకు మాత్రమే తెలుసు అది దేవునికి తెలుసు అందుకోసం నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను నీవు చూస్తున్న నేను వేరు నేను చూస్తున్న నేను వేరు నీవు చూస్తున్న నేను చాలా బాగున్నాను కానీ నేను చూస్తున్న నేను నాకు తెలుసు నేను ఎలా ఉన్నాను నీవు చూస్తున్న నేను పరిశుద్ధుడిగా కనబడుతున్నాను కానీ నేను చూస్తున్న నేను నాకు తెలుసు నేను ఎలా ఉంటున్నాను కనుక క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేని బిడ్డ జ్ఞాపకం చేసుకోండి బహుశా పైకి నేను మీ అందరికీ చాలా మంచివాడుగా కనిపించినంత మాత్రాన నేను నిజముగా మంచివాడిని అని అర్థం కానే కాదు దేవుడు నా జీవితంలో ఎంత గొప్ప అద్భుతం చేశాడో దాన్ని కూడా ఒక చిన్న సాక్ష్యంగా నేను ఇప్పుడు మీ ముందు చూపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఒక చిన్న సాక్ష్యాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం నా పేరు పరుసు అజయ్ కుమార్ మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు జిల్లా విట్రగుంట మా స్వగ్రామం చిన్నప్పటి నుంచే క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగాను కానీ యేసు క్రీస్తుని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించకుండా ఒక నామకార్థ క్రైస్తవుడులాగా జీవిస్తూ ఉన్నాను చిన్నప్పటి నుంచి ఫుట్బాల్ ఆట పట్ల నాకున్నటువంటి ఆసక్తిని బట్టి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల రెండు సంవత్సరం వరకు కూడా నేను నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్గా నేను ముందుకు కొనసాగిపోతూ ఉన్నా ఆ సమయంలో నా శరీరంలోనికి వచ్చినటువంటి ఒక బలహీనత నన్ను ఎంతగానో కృంగదీసింది అనేక సంవత్సరాలు నేను మరణ పడక మీద ఎంతగానో అల్లాడవలసినటువంటి పరిస్థితి నాకు సంభవించింది
దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలు నేను ఎంతగానో శారీరకంగా అనారోగ్యానికి గురై నానేటువంటి వారందరికీ కూడా దూరం అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితిని నేను ఎదుర్కొన్నాను ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇక ఈ వ్యక్తి బ్రతకుడు చనిపోతాడు అని తీర్మానం చేసినటువంటి పరిస్థితులు నాకు ఎదురవుతూ వచ్చాయి you want to go to god you don't want to stay here you feel pain hungry no hungry ee samayalo nenu enta gaano manasikangaano sharirakangaano krungipoyi devuniki mari dooram avuthu vachano అనేకమైనటువంటి హాస్పిటల్స్ లో ఎంతో మంది వైద్యుల దగ్గర వైద్యం చేయించుకున్నాను కానీ నాకు పరిపూర్ణమైన స్వస్థత దొరకలేదు ఆ సమయంలో నేను యేసు ప్రభుని నా స్వంత రక్షణగా అంగీకరించి నా పాపముల నిమిత్తం పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొంది యేసుకు నా జీవితాన్ని సమర్పించాను ఆ తర్వాత ప్రభు నా జీవితంలో చేసిన అనేకమైన అద్భుతాలు ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి నేను అనుభవిస్తూ ముందుకు కొనసాగడం జరిగింది ప్రభు నన్ను స్వస్థపరచడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచి తన పని కోసం ప్రత్యేకపరిచి ఇంతకు ముందు చూసిన వారందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయే రీతిలో అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో ప్రభు నన్ను వాడుకుంటూ తన పరిచయను నాకు అప్పగించాడు యుద్ధాస్పత్తి అనేటువంటి పరిచయల ద్వారా అనేక మంది యవనస్తులకి స్వార్థను ప్రకటిస్తూ ముందుకు సాగిపోతూ ఉన్నాను ఈరోజు దేవుడు భారతదేశంలో అనేకమైన ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి ఒక దౌర్భాగ్యుని ఒక రోగిస్టి వాణ్ణి వాడుకోవడాన్ని బట్టి నేను ప్రభుకి ఎంతగానో కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను నా కోసం ఈ పరిచయ కోసం ప్రార్థించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను మీకందరికి కూడా ధన్యవాదములు క్రైస్తవుల దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక క్రీస్తు నందు ప్రమేణ దేవుని బిడ్డారా చూశారు కదా దేవుడు నా జీవితంలో చేసినటువంటి ఒక చిన్న సాక్ష్యం సో ఇది ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ మెరాకెల్ ఇది నా జీవితంలో ఒక అద్భుతం ఆ రోజు నేను ఎలా ఉన్నానో ఎలా కనబడుతున్నాను ఈ రోజు నేను ఎలా ఉన్నానో ఎలా కనబడుతున్నారో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఇది ఖచ్చితంగా ఇది వేరే వాళ్ళు ఎవరినో పెట్టి తీసినటువంటి కాదు అప్పుడు ఆ సమయంలో నా స్నేహితుడు లేదా నా సహోదరులు వారు తీసినటువంటి ఆ వీడియో క్లిప్పింగ్స్ని ఫోటోస్ని పెట్టి ఈరోజు మేము దాన్ని ఈ విధంగా మా సాక్ష్యం రూపంలో దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నేను చూపించానంటే సో దేవుడు నా జీవితంలో అంత గొప్ప మెరాకలు చేశాడు కాబట్టి నేనేదో చాలా గొప్పవాణని కాదు కానీ కేవలం ఆయన కృపను బట్టి నా జీవితంలో అద్భుతం చేశాడు ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ విషయం మన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అయితే నేను ఆయన్ని ప్రేమించేటువంటి వాణిగా ఉన్నానా ఆయనకి నేను ఇష్టుడినే కానీ నేను ఆయన ఎదుట ఇష్టడుగా ఉన్నానా లేదా అని నేను పరిశీలన చేసుకోవాలి ఈరోజు ఇదే ప్రశ్న మనం అందరం కూడా వేసుకోవాలి సో దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప గొప్ప మేలు చేస్తున్నాడు అంటే అది దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప గొప్ప మేలు చేస్తున్నాడు అంటే అది నీ గొప్పతనం కాదు అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అది నీ గొప్పతనం కాదు కానీ దేవుని యొక్క కృప మాత్రమే బహుశాను చాలా సార్లు అనుకుంటుంటాం నేను ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తున్నాను నేను ఎక్కువ ఉపవాసం అంటున్నాను అందరికంటే నేనే నీతిగా బతుకుతున్నాను అందరికంటే నేను పరిశుద్ధంగా బతుకుతున్నాను దేవుడికి నేనంటే చాలా ఇష్టం అందుకోసమే దేవుడు నా జీవితంలో ఎన్ని మెరాకల్స్ చేశాడో అని అనుకుంటున్నావు అయితే ఒక విషయానికి జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు అలా ఉన్నా లేకపోయినా దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టే నీ కొరకు తన రక్తాన్ని చిందించాడు ఆయన నిన్ను పరిశుద్ధునిగా చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు క్రీస్తునందు ప్రమేణ దేవుని బిడ్డారా దేవుడిని జీవితంలో చేసినటువంటి మెరాకల్స్ని బట్టి నువ్వు సంతృప్తిపడి గొప్పలుగా చెప్పుకోవద్దు అది నేను చెప్పేది అయితే నువ్వు దేవునికి ఇష్టగా ఉన్నావా లేదా అనేది నిన్ను పరిశీలన చేసుకోవాలి రెండో విషయానికి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఆరో వచనంలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది వారు చెడ్డ వాటిని ఆశించిరి 
ఎవరైతే దేవుని దగ్గర నుంచి అనేకమైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు చూశారో మొదట వీళ్ళు దేవునికి అసలు ఇష్టలుగా లేకుండా పోయారంట తర్వాత వీళ్ళు చెడ్డవాటిని ఆశిస్తూ వచ్చారు అంటే దేవునికి ఏదైతే ఇష్టము లేదో దానినే ఆశిస్తూ వచ్చారు చాలామంది నేను గమనిస్తూ ఉంటాను అది దేవుని ఇష్టమా కాదా అని ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు ఇది నా ఇష్టం నువ్వు నాకు ఇస్తున్నావా లేదా అంతే ఎందుకని నాకు అది నచ్చింది ఎందుకని నాకు అది కావాలి క్రీస్తునందుపురం దేవుని వెళ్ళారా మనం మన తల్లిదండ్రుల దగ్గర అలాగే అడుగుతున్నాము దేవుని దగ్గర కూడా వచ్చి అలాగే అడుగుతున్నాం ప్రభా ఇది నీకు ఇష్టమా కాదా నో నో అసలు అది మన ఉద్దేశం కానే కాదు ఇది నాకు ఇష్టం అంతే మన దేవుని ఆప్షన్ కూడా అడగం ప్రభా ఇది నాకు ఇష్టం నువ్వు నాకు ఇవ్వంతే ఇదిగో నేను అబ్బాయిని ప్రేమించాను నాకు వీడు కావాలి నువ్వు నాకు ఇవ్వంతే నాకు ఈ అమ్మాయి నాకు నచ్చింది ఈ అమ్మాయి నాకు కావాలి నువ్వు నాకు అమ్మాయి ఇవ్వంతే కొంతమంది ఇట్లాంటి వాటి కోసం ఉపవాసాల నుండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు నేను ప్రేమించిన వ్యక్తి నేను పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పి ఉపవాసాల నుండి ప్రార్థన చేసు ఇది ఎంత దారుణమో తెలుసా ఎంత అన్యాయమో తెలుసా క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేవుని పెట్టారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుని నీ ఇష్టానుసారంగా వాడుకోవడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావా నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావా మరి కొంతమంది ఇదిగో నేను మీరు ఇష్టపడిన ఇష్టపడకపోయినా నాకు ఇదే కావాలి ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రేమించేటప్పుడు ఉన్న ప్రేమ పెళ్ళైన తర్వాత ఉండదు ఇది వందకు రెండు వందల శాతం వాస్తవం ఎందుకంటే మీరు ప్రేమిస్తున్నాము అని అనుకుంటున్నది అది ప్రేమ కాదు కేవలం ఆకర్షణ మాత్రమే ప్రేమించే ముందు అందరిలాగే అనుకుంటారు నేనంటే ఎంత ఇష్టమో నా కోసం ఎంత త్యాగం చేస్తాడో నా కోసం ఎన్నిసార్లు ఫోన్లు చేసి మాట్లాడతాడో కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి పెళ్ళైన తర్వాత ఇవన్నీ ఉండవు పెళ్ళైన తర్వాత ఇవన్నీ ఉండవు పెళ్ళికి ముందు ప్రేమించుకునేటప్పుడు ఎక్కువ సమయం మనం దూరం దూరంగా ఉంటాం కాబట్టి అప్పుడు చాలా ఎక్కువ ప్రేమను ఒలకపోస్తాం పెళ్ళైన తర్వాత ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకే దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి అప్పుడు అంత ప్రేమను కురిపించడానికి అంత అవకాశం ఉండదు చాలామంది ఇలాగే తమ తల్లిదండ్రులను ఎదిరించి పెద్దవాళ్ళని ఎదిరించి అందరినీ కాదని వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా మూర్ఖంగా వెళ్ళి వివాహం చేసుకొని ఇప్పుడు ఎంతో బాధపడిపోతున్నారు ఎంతో బాధపడిపోతున్నారు కుమిలిపోతున్నారు కనీసం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళు నలిగిపోతున్నారు కనుక క్రీస్తునందు ప్రేమటం దేవుని వీళ్ళ జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయితే ఈ విషయాలు ఈ హెచ్చరికలను ఎవరికి ఇస్తున్నానంటే ఇంకా ప్రేమ అనేటువంటి మైకలో మునిగిపోయినటువంటి వారికి నేను ఇస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ వివాహం అయిపోయింటే ఇప్పుడు మీరు చేయగలిగింది ఏముంది మరలా మీరు వెనక్కి వెళ్ళలేరుగా కనుక ఇప్పుడు కనీసం మీరు చేయాల్సిన పని అంటే మీరు రియలైజ్ అయ్యి దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడి ప్రభా నన్ను క్షమించు నా కాపురాన్ని నేను కట్టుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయండి ప్రభా అని చెప్పి ఇప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేయండి క్రీస్తునందు ప్రేమ దేవుని వెళ్ళారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి చాలామంది చెడ్డ వాటిని ఆశిస్తున్నారు అది దేవునికి ఇష్టమో లేదో కనుక్కోవట్లేదు తమకు నచ్చింది అంతే మాకు కావాలి అని చెప్పి మూర్ఖ పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాశనాన్ని వాళ్ళే కొని తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళ గోతిని వాళ్ళే తవ్వుకుంటున్నారు దయచేసి అలాంటి పనులు చేయొద్దు ఇష్రాయేలీలు దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండకపోయేరి ఇష్రాయేలీలు చెడ్డ వాటిని ఆశించిరి చూడండి ఆశ కలిగి ఉండడం తప్పు కాదు కానీ అత్యాశ కలిగి ఉండడం తప్పు దురాశ కలిగి ఉండడం తప్పు కానీ ఇష్రాయిల్ అదే పని చేశారు అంత మాత్రమే కాదు మరి మనం ఎనిమిదో వచ్చినలో కానీ మనం గమనించినట్లయితే వారిలో అనేక మంది వ్యభిచరించి ఒక్క దిన ముందే ఇరవై మూడు వేల మంది సంహరించబడి అని రాయబడి ఉంది క్రీస్తున్ ప్రమేయం దేవుని పెట్టారా వాళ్ళందరూ కూడా వ్యభిచరిస్తున్నారు కానీ ఒక పక్క నుంచి ఏమో దేవుని దగ్గర నుంచి మెరాకల్స్ మీద మెరాకల్స్ అద్భుతాల మీద అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి మరొక పక్క ఏమో వీళ్ళు మాత్రం తమ ఇష్టానుసారమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు వ్యభిచారం చేస్తూ ఉన్నారు తాత నిబంధన ప్రకారం ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడిని కలిస్తే ఒకరి వ్యభిచారం ఏమో కానీ నూతన నిబంధన ప్రకారం ఒక స్త్రీ మరొక పురుషుడి గురించి ఒక పురుషుడు మరొక స్త్రీ గురించి వారు ఊహల్లో వాళ్ళ తలంపుల్లో చెడుగా ఆలోచిస్తే అప్పుడే ఆ క్షణం ముందు అక్కడే వారు వ్యభిచరించినట్లు వాళ్ళు అవుతున్నారు ఈ విధంగా మనం ఆలోచన చేస్తే మనలో ఎంతమంది వ్యభిచారులు ఉన్నారో ఎంతమంది వ్యభిచారులు ఉన్నారో క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేవుని పెట్టారా వాళ్ళ జీవితంలో అద్భుతాలు మాత్రం జరిగాయి కానీ కానీ వీళ్ళు మాత్రం వ్యభిచరిస్తూ దేవునికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు పాపం చేస్తూ వచ్చారు అంత మాత్రమే కాదు మరలా మనం తొమ్మిదో వచ్చిన గమనిస్తే అక్కడ రాయబడిన మాట వాళ్ళు దేవుని శోధించిరి అని రాయబడి ఉంది పదో వచ్చినంలోకి వస్తే వాళ్ళు దేవుని మీద సనుగుకొని అని రాయబడి ఉంది క్రీస్తునందు ప్రమేయం దేవుని పెట్టారు చూడండి ఒకటి నుంచి నాలుగు వచ్చిన వరకు వాళ్ళ జీవితంలో ఎన్ని మెరాకల్స్ మనం చూసామో కానీ ఐదు నుంచి పది వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుంటూ వస్తే మరలా వాళ్ళ ఎన్ని నెగిటివ్స్ మనం చూస్తున్నామో దేవునికి ఇష్టలుగా వారు ఉండకపోయిరి చెడ్డ వాటిని ఆశించిరి వ్యభిచరించిరి దేవుని శోధించిరి దేవుని మీద సనుగుకొనిరి ఎందుకు విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నామో తెలుసా నీ జీవితంల
ఒకవేళ అక్కడ నిలబడి ప్రభా నువ్వు నాకు ఎన్ని అద్భుతాలు చేసే తెలుసా నేను ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు నా ప్రార్థన ఆలకించావు నేను ప్రార్థన చేస్తే నా అప్పులు తీర్చేసావు నేను ప్రార్థన చేస్తే నా బిడ్డకి వివాహం అయ్యేటట్టు చేసావు నేను ప్రార్థన చేస్తే నా బిడ్డకు ఉద్యోగం వచ్చేసింది నేను ప్రార్థన చేస్తే మా ఆయనకున్న జబ్బు పోయింది ఇదిగో నేను ప్రార్థన చేస్తే ఇన్ని మెరాకలు జరిగాయి అంత మాత్రం కాదు నేను ఇంకొకరి కోసం ప్రార్థన చేస్తే మీరు వాళ్ళ అద్భుత రీతిగా వాళ్ళని స్వస్థపరిచారు కుష్ట రోగుల్ని స్వస్థపరిచారు లేకపోతే ఎయిడ్స్ రోగస్తులను బాగు చేశారు ఇదిగో నేను ప్రార్థన చేస్తే కరోనాతో బాధపడుతున్నట్టు వారిని కూడా మీరు లేవనెత్తారు ప్రభా అని ఇలాంటి సాక్ష్యాలు చెప్పామనుకో ప్రభు ఒకటే మాట అంటాడు గెట్ అవుట్ అని అంటాడు తీర్పులో ఇవన్నీ కూడా పనికి రావు ఎందుకోసమే తెలుసా ఈ అద్భుతాలన్నీ నిన్ను బట్టి కాదు కానీ ఆయన నీ మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి చేశాడు ఈ విషయాలను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నీ గొప్పతనాన్ని బట్టి కాదు నీ పరిశుద్ధతను బట్టి కాదు నీ నీతిని బట్టి కాదు నీ యథార్థతను బట్టి కాదు కానీ ఆయనకి నీ మీద ఉన్నటువంటి అమితమైన ప్రేమను బట్టి ఆయన అద్భుతాలు చేశాడు అంతే క్రీస్తునంద ప్రేమ దేని బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోండి సో ఆయన రేపు నేను కౌంట్ చేసేది ఏంటి తెలుసా నీ జీవితం ఎలా ఉంది నీ బ్రతుకు ఎలా ఉంది కనుక క్రీస్తునంద ప్రేమ దేని బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోండి అద్భుతాలు ముఖ్యం కాదు కానీ జీవితం ముఖ్యం కనుక నీ జీవితం ఎలా ఉంది నువ్వు మాట్లాడే తీరు ఎలా ఉంది నువ్వు నడుచుకునే తీరు ఎలా ఉంది నువ్వు ప్రవర్తించే తీరు ఎలా ఉంది నీ పొరుగువాణితో నువ్వు నడుచుకునేటువంటి విధానము ఏ విధంగా ఉంది సంఘంలో నీతోటి సహోదరులతో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు వీటన్నిటిని కూడా దేవుడు కౌంట్ చేస్తాడు నీ కుటుంబ సభ్యులతో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నీ కుటుంబ సభ్యులు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా లేదా వీటిని దేవుడు కౌంట్ చేస్తాడు కనుక జ్ఞాపకం చేసుకోండి అద్భుతాలు ముఖ్యం కాదు కానీ జీవితం ముఖ్యం దేవుడు ఈ కొద్ది మాటలను మనం ఇంకా దీవించి ఆశ్రవదించిన గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడా మహోన్నతుడా మహిమ కలిగిన దేవాని కొందనాలు ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి నీకు వందనాలు అవును తండ్రి మా జీవితంలో మీరు చేసే అద్భుతాలు ముఖ్యం కాదు కానీ మా జీవితం ఎలా ఉన్నది ముఖ్యమని ఈరోజు మేము నేర్చుకున్నాం దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మా ద్వారా ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందమని యేసు క్రీస్ అతి శ్రేష్టమైన నామలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా మరొకసారి ప్రభు నామన మీకు అందరికి కూడా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను మీరందరూ కూడా మీ గృహాల్లోనే ఉండండి క్షేమంగా ఉండండి మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ప్రార్థన విన్నపములు ఉన్నట్లయితే ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నటువంటి ఈ నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేసి మీరు ప్రార్థన విన్నపులు కోరచ్చు మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా దీవించిన గాక ఆమెన్